Bester sein. Eines Tages geht Dragon spazieren. Da entdeckt er Krokodil beim Trommeln. Der kleine Drache ist begeistert. Krokodil ist der beste Trommler, den ich kenne. Ich bin eine Superheldin, die Rettung naht, hört er plötzlich ein aufgeregtes Rufen. Es kommt von Frau Strauß. Ich rette dich, ich rette dich trellert sie und eilt zu einem Ei, das aus dem Nest gefallen ist. Und Frau Strauß ist die beste Superheldin, lobt Dragon. Als nächstes kommt Dragon bei Biber vorbei. Sein Freund ist gerade dabei, seine neueste Erfindung auszuprobieren. Die Nasenputzmaschine. Dragon staunt. Biber kann wirklich am besten Sachen bauen. Und vor seinem Haus trifft Dragon schließlich Postmaus. Oh, hallo Dragon, sagt sie. Weißt du, das Quietschen von deinem Briefkasten geht weg, wenn du ein bisschen Seife drauf schmierst. Eine tolle Idee. Postmaus ist einfach die Beste im Probleme lösen. Dragon ist auch in vielen Sachen der Beste. Im Jojo spielen zum Beispiel. Aber es muss doch noch etwas geben, worin der kleine Drache der Beste sein könnte. Ich weiß, ruft Dragon plötzlich. Ich werde der beste Rückwärtsgeher. Dideldum, dich. Niemand läuft besser rückwärts als ich. Doch wie soll Dragon nun die Kühlschranktür öffnen, wenn er Hunger hat? Das ist rückwärts nämlich ganz schön schwierig. Aber vielleicht sind Drachen ja auch gar nicht dafür gemacht, die besten Rückwärtsgeher zu werden, überlegt der Drache. Dragon muss sich etwas anderes einfallen lassen. Wenn Krokodil nur nicht so laut trommeln würde. Ich hab's, ruft Dragon. Wenn Krokodil etwas am besten kann, was laut ist, dann werde ich eben etwas am besten machen, was besonders leise ist. Wie zum Beispiel ganz leise einen Luftballon aufblasen. Doch plötzlich macht's und der Luftballon saust gar nicht leise durchs Zimmer. Dragon beschließt, dass Ballons viel zu laut sind. Aber vielleicht kann ich ja die ganzen Pfannen und Töpfe aufeinander stapeln, ohne ein Geräusch zu machen. Und im Nu hat er einen riesen Töpfe- und Deckelstapel gebaut. Nur noch ein kleiner Deckel fehlt. Und weil Dragon nicht ganz oben dran kommt, holt er seine Angel. Zufrieden betrachtet Dragon sein Werk. Ich bin der Beste, ruft er, bevor er flüsternd fortfährt. Ich meine, ich bin der Beste. Im ganz leise sein. 
da gibt es nur ein Problem. Dragon hat vergessen, die Angelschnur abzubinden. Und deshalb stürzt der schöne Turm nun in sich zusammen. Sehr, sehr leise zu sein, ist viel schwerer, als es sich anhört. Aber es muss doch irgendetwas geben, worin Dragon der Beste sein kann. Da fällt es ihm ein. Ich kann am besten wackeln. Das ist es. Und so spielt Dragon ein Wackelspiel mit Katze, malt ein buntes Wackelbild und lässt seine Spaghetti wackeln. Das muss Dragon unbedingt den anderen zeigen. Dragons Freunde sind begeistert. So gut haben sie den kleinen Drachen noch nie wackeln gesehen. Dann holt Dragon seinen Gästen ein paar Kekse. Aber es ist ganz schön schwer, ein Tablett zu tragen, wenn man so doll wackelt. Ich helfe dir, sagt Frau Strauß. Du kannst sehr schön wackeln, aber warum wackelst du überhaupt? fragt sie. Na weil, antwortet Dragon, ihr alle könnt irgendwas am besten. Und ich wollte auch irgendwo der Beste sein. Und dann, dann habe ich gemerkt, dass ich am besten wackeln kann. Aber du weißt doch, Dragon, sagt Krokodil und legt seinen Arm um den kleinen Drachen. Du bist schon in etwas der Beste. Wirklich? In was denn? will Dragon wissen. Du bringst uns am besten zum Lachen, antwortet Postmaus. Oh ja, sagt Biber. Und als bester Freund bist du auch der Beste. Dragon ist sehr glücklich. Der beste Freund zu sein, ist das Allerbeste, worin man der Beste sein kann. Und ihr seid auch alle beste Freunde, ruft er fröhlich.